Ponieważ w części tego odcinka kicał będę po Beskidzie Śląskim, więc teraz siedząc w Wiśle zaparzam sobie herbatę ziołową, zwaną tutaj herbatą z zielin i przeleję ją do tego oto termosu stalnej. Beskid Śląski znajdziecie na Śląsku, a takowe termosy w sklepie internetowym kombat.pl. Partnerami dzisiejszego odcinka są Śląska Organizacja Turystyczna, oraz sklep internetowy kombat.pl, takowe termosy oferujące. Bohumil Hrabal pisał, że granice e, dawnej Austrii w Europie Środkowej wyznaczają niegdysiejsze austriackie dworce kolejowe. Milan Kundera dodawał, że granice te wyznacza również zapach duszonej, kiszonej kapusty. O kapuście ewentualnie potem, no bo mamy cudowny budynek dworca. Budynek dworca w Bielsku, należący niegdyś do cesarsko-królewskiej, uprzywilejowanej kolei północnej cesarza Ferdynanda. Kaiser Ferdinand Nordbahn. Linia, która łączyła niegdyś Kraków z Wiedniem i tutaj doprowadzono od nogę. Bielski rynek jest bezdyskusyjnie piękny, no ale to wynik pewnego rodzaju historii. Historii polegającej na tym, że miasto od XIV wieku było własnością korony świętego Wacława, no, czyli należało do Czech. Potem królów czeskich zastąpili Habsburgowie, którzy również byli królami czeskimi, bo po prostu korona świętego Wacława stała się habsburską domeną. Zatem e, on ma charakter bezsprzecznie czesko-habsburski. No i e, na środku rynku mamy kolejny czeski ślad, mianowicie figurę świętego Jana Nepomucena, czeskiego duchownego, który zginął męczeńską śmiercią w nurtach Wełtawy. E, święty Jan Nepomucen, czyli święty Nepomuk, jest powszechnie czczony e, na Morawach na przykład, no bo Czechy historyczne są bardziej husyckie, morawy katolickie. W Polsce czczony jest incydentalnie, a w Bielsku stoi w najważniejszym miejscu. Przy Kościele Zbawiciela, Kościele Ewangelicko-Augsburskim, na Placu Lutra stoi jedyny w Polsce pomnik Marcina Lutra. Bielsko to był kiedyś bardzo ważny ośrodek protestantyzmu w monarchii habsburskiej no i jest nim w dalszym ciągu. W samym Bielsku Białej mamy trzy parafie ewangelicko-augsburskie, a jeszcze jest Cieszyn, jeszcze jest Wisła. Jedyny w Polsce, wykonany w roku 1900 przez wiedeńskiego rzeźbiarza Franca Fogla. Ta część miasta zwana jest Syjonem i jest to niezwykle ważny adres dla miejscowych ewangelików. Za mną świątynia, ta sama, przy której stoi pomnik Marcina Lutra, a przede mną tak zwana studnia pastorów, rzecz wzniesiona dla upamiętnienia najbardziej zasłużonych bielskich ewangelickich duszpasterzy. Nic się nie dzieje bez przyczyny. Dlaczego zatem właśnie tutaj protestantyzm padł na taki podatny grunt? No, mówiłem o tym, że Bielsko od XIV wieku należało do korony świętego Wacława. No i wpływy husyckie. Przecież husytyzm był takim proto-protestantyzmem. Potem reformacja, wystąpienie Marcina Lutra, potem Habsburgowie i kontrreformacja. Ale w końcu cesarz Józef II wydaje patent tolerancyjny i protestanci znów mogą stawiać swoje świątynie. To jest szkoła podstawowa, szkoła podstawowa będącą, będąca własnością Towarzystwa Szkolnego imienia Mikołaja Reja. A kim był Mikołaj Rej? Poza tym, że był wielkim polskim poetą. Był protestantem. 
Bielsko-Biała ma jeszcze jedną specyfikę. Otóż mieszka tutaj wyjątkowo liczna kolonia włoska. Skąd ci Włosi? No, fabryka samochodów małolitrażowych, Fiat. A za czym Włosi, będąc poza domem, tęsknią najbardziej? No za swoją mamą oczywiście, ale również za włoskim jedzeniem. Dlatego też otwierają tutaj restauracje, włoskie restauracje, by móc po włosku jeść. Pamiętam jeszcze w latach 90., kiedy włoskie produkty spożywcze nie były powszechnie dostępne, przyjeżdżałem często z Krakowa do Bielska, żeby w hurtowniach prowadzonych przez Włochów, które to zaopatrywały włoskie restauracje, restauracje, kupić jakieś oryginalne i dobre włoskie rzeczy. No więc włoskich restauracji jest tutaj naprawdę spore zagęszczenie. Wybrałem taką, która cieszy się doskonałą opinią. Al Caminetto da Diego e Ricardo. E, właściciel jest, jak e, wywnioskowałem z karty, z okolic Wenecji, z okolic Laguny Weneckiej, no ponieważ są dania stamtąd pochodzące. Nie są to dania sztampowe, nie są to dania tak zwane polsko-włoskie, czyli nie jest to carbonara ze śmietaną na przykład. Potem e, rozmowa z panem właścicielem potwierdziła moje przypuszczenia. Zatem przywożą tutaj owoce morza właśnie z nad laguny, świeże. Musicie wiedzieć, że stąd do Triestu jest mniej więcej tak samo daleko jak stąd do Gdańska. No, godzinę dłużej niż do Gdańska się jedzie. No więc zobaczcie, co tutaj mamy. No to jest po prostu e, niezwykłe przedstawienie. E, mamy tutaj kalmary, mamy krewetki, mamy langustynki. Mamy kapesante, czyli koki Saint-Jacques, zarówno duże, jak i małe. Mamy dorady, z których właśnie laguna słynie, już fachowo rozebrane. Do tego sałatka, no i wino. Bardzo poważna karta win z rzeczami, które na co dzień nie są spotykane. Jak się mianowicie ten szczep nazywa? Pecorino, tak samo jak ser. Jest ze środkowych Włoch i Często służy jedynie do kuparzy, ale też e, robi się z niego e, wino e, monowitinio, czyli z jednego szczepu. Białe wino, owoce morza, zapiekane w przeróżny sposób, niektóre tylko z oliwą. E, tutaj jeszcze mamy dodatek bułki tartej. Zobaczcie, nie, i ser. Zobaczcie, jakie to piękne. Ser! I przegrzebki to jedyny wyjątek, jeśli chodzi o łączenie serów z owocami morza, ponieważ w innych wypadkach jest to w zasadzie niedopuszczalne. Ale tutaj... Dio mio! Na tak dobry adres trudno czasem i we Włoszech trafić. Nasza fabryka snów, źródło wzruszeń dla ludzi wychowanych w Polsce Ludowej i nie tylko. Iluż bohaterów cudownych, Bolek i Lolek, Greksio, Smok Wawelski, Bartolini, Bartłomiej, Herbu Zielona Pietruszka, Tajemniczy Don Pedro, Karamba, no po prostu to wszystko właśnie stąd, ze studia filmów rysunkowych w Bielsku Białej. Zacznijmy od początku, od początku architektonicznego i użytkowego. Oto willa przemysłowca Juliusza Rota, który zajmował się wyrabianiem środków czystości oraz perfum. I właśnie w tej willi po wojnie studio osiadło. Potem w latach 70. dobudowano te nie najpiękniejsze rzeczy, czyli wartownie, ten pawilon notabene przez długi czas jedyne kino studyjne w całym mieście. No i to zniknie, ponieważ tutaj powstaje rzecz wspaniała z punktu widzenia nie tylko dziecka, również dorosłego, takiego jak ja, mianowicie interaktywne centrum bajki i animacji. Za 22 miesiące od dzisiaj obok willi Rota ma stanąć coś takiego, czyli przestrzeń nowoczesna, ale co najważniejsze 
interaktywna, multimedialna, no i poświęcona powstałym tutaj bajkom. I to będzie wystarczający powód, tylko to, by przyjechać do Bielska Białej za 22 miesiące od dzisiaj. Karamba! Na ścianie najwyraźniej brakuje jednej z bardzo ważnych postaci dla tej bajki, no więc ów dotkliwy brak uzupełniam. Nie swoją osobą, tylko e, tą oto osobą. E, to jest muzeum, no więc można, a nawet trzeba je zwiedzać, jeśli chcemy wiedzieć, jak kiedyś filmy rysunkowe powstawały. Dzisiaj e, to jest animacja komputerowa, e, a niegdyś robiono to wszystko ręcznie, jak najlepsze szwajcarskie zegarki. Zobaczmy. Reksio. E, no i żeby ten Reksio się ruszał, Trzeba było w ciągu sekundy e, zrobić, w ciągu sekundy w filmie nałożyć 24 takie rysunki, 24 klatki na sekundę. Wszystko manufakturka, zegarmistrzowska robota. Dwadzieścia cztery klatki na sekundę. No więc wyobraźcie sobie, ile trzeba było e, takich e, folii zamalować, żeby postać móc e, animować. Kiedyś te folie z postaciami z bajek e, zalegały całą wytwórnię i zwiedzające dzieci dostawały je na pamiątkę. Dzisiaj e, to coś e, osiąga na internetowych aukcjach dość wysokie ceny. Trzeba było wcześniej, przed wyprodukowaniem bajki, wszystko precyzyjnie zaplanować. No więc tutaj mamy rysunki różnego rodzaju tła. Oczywiście tło było nieruchome. Ruszały się postaci. To są ich projekty z rzeczą bardzo ważną, mianowicie z kolorami, które są oznaczone cyframi. Chodziło o konkretne farby. Te farby sprowadzano z zagranicy. Sprowadzano je za dewizy, jakże wtedy cenne. No ale studio mogło sobie nam to pozwolić, ponieważ jak się szacuje, filmy stąd sprzedano do 120 krajów świata, a w sumie obejrzało je miliard ludzi. Dotychczas najczęściej mówiłem Bielsko, chociaż pełna nazwa miasta to Bielsko-Biała. Ale Bielsko-Biała jako jeden miejski organizm istnieje od roku 1951. Wcześniej to były dwa miasta. Bielsko, w którym dotychczas byłem i Biała, która jest przede mną. Pomiędzy nimi płynie rzeka. Rzeka Biała. I to była kiedyś granica, nie tylko niegdysiejsza pomiędzy Bielskiem a Białą, ale również granica pomiędzy Królestwem Czech a Królestwem Polskim, granica pomiędzy Rzeczą Pospolitą a Cesarstwem Habsburgów, potem po zaborach granica pomiędzy Śląskiem Austriackim Cieszyńskim a Galicją. Wchodzimy w Białą i co widzimy najpierw? No widzimy ulicę 11 listopada, która jest wspaniałym przykładem architektury józefińskiej z końca XVIII wieku. No i widzimy drugi organizm miejski. Dzisiaj to wszystko jest jedno. Wrocław ma swoje krasnale, a Bielsko-Biała co? No oczywiście postaci z bajek. To cały szlak, on właśnie powstaje. Szlak bajkowa Bielsko-Biała. No i postawili na początek postaci z mojej ulubionej bajki, a wśród nich w ogóle mojego ulubionego z tejże bajki bohatera. No zobaczcie, zobaczcie jaki jest piękny to e, najczarniejszy charakter z polskiej twórczości filmowej. Nikt przed nim ani po nim nie był tak niecny i straszny. Karamba! Żeby za bardzo się nie upodobnić do złego bohatera z kreskówki, e, wstąpiłem tutaj, e, by poprosić o przystrzyżenie brwi, no bo trochę już wyglądałem jak Breżniew, 
a Breżniew pod koniec życia podobno był też z kreskówki. Pamiętam taki dowcip. Sala operacyjna, stoi dwóch chirurgów po zabiegu jeden mówi to już szósty Breżniew, którego straciliśmy w tym tygodniu. Dobre, nie? Dobre. A, ale takie sobie. Bielsko-Biała leży w Beskidzie Śląskim. Zresztą w granicach administracyjnych miasta mamy parę wspaniałych szczytów. No ale grzechem byłoby, będąc w Bielsku-Białej, nie pojechać trochę głębiej w góry. Zatem wyspaliśmy się w mieście, a teraz, panie i panowie, jego wysokość Beskid Śląski. Siedzę sobie wśród owiec, ale nie jako baran, tylko jako uważny turysta. Jesteśmy we fragmencie wsi Istebna. No i jesteśmy, rzecz jasna, w Beskidach. Zatem owce to jeden z najważniejszych elementów miejscowego krajobrazu, który znów wrócił, bo była w tym krajobrazie przez pewną chwilę ta bolesna luka. Ale pasterstwo owiec, coś co przynieśli tutaj wołosi, dalej jest kultywowane. I przyjrzymy się temu dość uważnie, przyjrzymy się temu dogłębniej w kolibie na Stecówce. To jest w dalszym ciągu fragment istebnej. Zaraz uchylimy rąbka tajemnicy. Zobaczycie, jak dzieje się magia. E, mamy tutaj e, sprawczych ludzi niezwykle. E, no bo gazda, e, pan Józef Michałek i baca, czyli pan Jan Bzdyk. E, panowie, no niech pan opowie o tej tajemnicy. W górach wszystko zaczęło się od tego, tu, co tu widzimy. No. Bo to jest nasz chleb. Tak, tak wypiekamy nasz chleb. Ser dla pasterzy był chlebem poprzednim. I rozwój naszych Karpat związany był z pasterstwem i z umiejętnością wytwarzania sera podpuszczkowego. Jak to się nazywa fachowo to, co mamy w środku? Rano doiliśmy owce, tak. zaprawialiśmy podpuszczką klogiem, klagiem. Czyli to jest enzym z żołądka, Dokładnie. Tak? I to jest z jagniąt, z cielaków, ale takich, które piją tylko mleko matki. Aha. I wtedy ten... Ta właściwość tego enzymu powodowała, że mleko się ścina. Matki to widzą, na, obserwując, jak czasami mają niemowlaka, karmią pierwią, uleje się, ale karmiła go mlekiem, a ulewa się już serek. No tak. I to się ścina i robi się skrzep, to się tak fałowo nazywa. Dokładnie. I tutaj będziemy wybierać teraz, bo to się mówi, że chleb się wypieka, a ser się wybiera. Będziemy zbierać ser. Zbierać skrzep, który stanie się serem. Serem. I za chwileczkę zobaczymy, jak wygląda prawdziwy bunt. No to do dzieła. I dzieło wciąż gronie Ocielone piory Jucho się w uchwieje Dziewczyn się uśmieje Pół godziny to raptem mgnienie źrenicy, kiedy czeka się na dobry ser. Dokładnie. I w tym momencie wyjmujemy z serwatki właśnie ten nasz ser owczy bunc. Serwatka pójdzie do podgrzenia, zważenia i wtedy będzie znakomita rzętycą. rzętycą. I będzie rzętycą. A bunc, jeśli się go potem e, pokroi, posoli, to się przekształci w bryndzę i dojrzeje. I, 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 tak robi się z fetą grecką. Aha. Natomiast tutaj daje się na półkę, on dojrzewa. No tak. Zaczyna fermentować, pokrywa się pleśnią, tak? Wygląd śmierdzi zdecydowanie, ale w momencie, kiedy go potem przemielimy i posolimy, jest znakomita bryndza.
Jedna bacówka, jedna koliba, a tyle serów, bo to wszystko w tym właśnie miejscu się kiedyś robiło. Nazwijmy je po kolei, pokażmy, opiszmy. Edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja. Jest ich tak dużo, dlatego że człowiek lubi różnorodność. No właśnie. W kształcie, smaku, zapachu. No oczywiście musielibyśmy zacząć od buncu. Na Śląsku tutaj Cieszyńskim często mówiło się, że jest to syr klagany. W związku z tym, że zaprawiany pod puszczką, no tak. czyli klogiem, tak. a przede wszystkim jakby podstawa wszystkich dalszych procesów. Bo to przecież z buncu robi się osypka, bryndzę, redykołkę, korbacze. Bunc, w sumie można powiedzieć, praojciec wszystkich serów podpuszczkowych na świecie. Pra początek i z niego ta cała reszta. Cała reszta. Ehm, nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi. No, ale moja teza jest następująca. Owszem, dzisiaj w Polsce e, robi się różne dobre sery rzemieślniczo, ale to są głównie procesy, mówię o serach podpuszczkowych, ale to są głównie procesy podpatrzone w górach, ale również w górach Francji, w górach Włoch, w górach Szwajcarii. Natomiast kiedyś Słowianie generalnie robili tylko twaróg. Natomiast to właśnie Wołosi i kultura wołoska i kolonizacja wołoska na te ziemię wniosły sery podpuszczkowe. Czy to jest śmiała teza, czy Nie, prawdziwa? To jest zgodne z prawdą. W Polsce jest jeszcze jeden obszar, gdzie, robimy, gdzie robione są sery podpuszczkowe, to są sery korycińskie, ale technika ich wytwarzania przyszła przez Gdańsk. Przyszła z Niderlandów, nie? w związku z osadnictwem na Żuławach i później rozprzestrzenieniem się tej, tej umiejętności wytwarzania sera podpuszczkowego. Reszta, cała reszta, to tak naprawdę moja teza jeszcze bardziej śmiała, no. już od starożytności, rozprzestrzeniona po całym Cesarstwie Rzymskim za pośrednictwem pasterzy, wtedy jeszcze dackich. Czyli protorumunów. Protorumunów. A potem Wołosi, również e, rumuńskie korzenie, bo przecież to nazewnictwo, e, zarówno w gospodarce pasterskiej, jak i w serach, no, bryndza się w zasadzie wszędzie nazywa bryndza, prawda? Dokładnie. Też bym zaskoczył, kiedy bym powiedział, że słowo watra, słowo bunc, ponoć jest pochodzenia dackiego. A dakowie byli określani pasterzami Rzymu. Powiem więcej, słowo limba, e, czyli e, to drzewo charakterystyczne, po rumuńsku oznacza język. E, słowo fujarka jest również rumuńskiego pochodzenia. Dokładnie. No więc widzicie, e, ile zawdzięczamy e, protorumunom i wołochom. E, to jest wszystko e, zasługa tego, że dawno, dawno temu mądrzy królowie zarówno po stronie węgierskiej, po stronie polskiej, jak i po stronie czeskiej, bo tu mamy w tej chwili te trzy strony razem, osiedlali w górach ludzi, którzy się na tej górskiej gospodarce znali. Wielki ukłon dla Wołochów. Jeszcze jedno pytanie. Czym się różni gazda od bacy? O, gazda, no przecież też słowo tamtego pochodzenia. W kulturze pasterskiej, tej kulturze wołoskiej, mamy do czynienia z wypasem wspólnotowym. Mhm. Gazdowie dają swoje owce na wspólny wypas. Baca bierze te wszystkie opie owce pod swoją opiekę i idzie z tymi owcami w góry. I kiedyś to było tak, że ga gazdowie dali te swoje owce i przez pół roku ślad po nich zaginął. Nie wiedzieli, gdzie ten baca poszedł. Ale jak przychodził jesienią, dokładnie w tym czasie, jak teraz tutaj siedzimy, to przynosił ogromne ilości bryndzy. Bo bryndza to był chleb pasterski. Bunt, on po 10 dniach, prawdę mówiąc, nikt nie chciałby go jeść, bo on będzie i śmierdział, i pokryty będzie pleśnią, i będzie cały dziurawy. Ale wystarczy go tylko przemielić, posolić i ogromne przeobrażenie, bo oto mamy do czynienia ze znakomitą bryndzą, a ta bryndza, ona musiała wystarczać do wiosny. A proszę mi powiedzieć, e, panie Gazdo, czy Baca Jasiek jest e, dobrym Bacą? Jest dobrym Bacą, powiem szczerze, jest młodym Bacą i tu jest wielka chwała i ukłon ogromny, że on jeszcze Bacować chce. Bo to jest wielki problem. Nie ma e, młodych ludzi, którzy by się do tego fachu garnęli, więc 
jeśli kochacie góry, jeśli kochacie ślebodę, e, macie e, lat e, kilkanaście, niech przyjeżdżają i tu terminują. Tak, niech zaczynają od, juhas, od juhasowania. Razem, do juhasowania no. Słuchajcie, słuchajcie, zgłaszajcie się do gazdów. Jesteśmy w Beskidzie Śląskim, to już wiecie, ale jesteśmy również na szlaku Bacówek Beskidzkich i jesteśmy na szlaku Wołoskim. Jak te wszystkie trzy rzeczy połączyć kulinarnie? No bardzo prosto, zrobić potrawę z tych stron, czyli potrawę pasterską, potrawę wołoską, a zarazem potrawę beskidzko-śląską. No i coś takiego dla Was właśnie mam. To się nazywa chuda jewa. Rzecz, którą dało się zrobić w bacówce, bo są bardzo proste składniki. Tutaj w garnku gotuje się woda, zwykła woda. Tej wody niewiele. I teraz trzeba bardzo drobno pokroić cebulę oraz czosnek i do tejże wody wrzucić. Podkreślam to jeszcze raz. Bardzo drobno, ostry nóż jest elementem nieodzownym, by rzecz zakończyła się sukcesem. Tutaj nie chodzi tylko o składniki kojarzące się z pasterstwem, ale również o to, co w takich bacówkach mogli wtedy mieć. No, podstawowe produkty spożywcze, no, ser i różne jego pochodne były. No a oprócz tego, co? Najprostsze rzeczy. No więc w tym wypadku czosnek i cebula. I teraz to posiekane Wrzucamy do wody i to się powinno pogotować kilkanaście minut. Chodzi o to, żeby czosnek i cebula zmiękły i tej wodzie oddały smak. Ale nie bójcie się, to nie jest koniec zupy. Bo teraz mamy składników kilka, które trzeba ze sobą połączyć. Mianowicie tutaj to jest po prostu rzętyca. Tutaj śmietana, no nie z mleka owczego, z mleka owczego się nie robi śmietany, to jest śmietana z normalnego krowiego mleka, ale i taka przecież mogła w bacówce być, zresztą obok bacówki gospodarstwa, a w nich krowy, no więc śmietana nie była problemem. Teraz bryndza. Bryndza, którą trzeba pokruszyć albo przesiekać nożem i dodać do środka, i jeszcze jedna rzecz, a w zasadzie można ją już dodać teraz, mąka. Mąka była w bacówkach, robiono z tego hałski, haluszki, galuszki, no różnego rodzaju proste, pasterskie kluski. Płaska łyżka mąki wystarczy i teraz trzeba trochę uwagi temu poświęcić, mianowicie wsypywać tę mąkę stopniowo i mieszać tak, żeby nie było grudek. A za chwilę przesiekam Bryndzę i dodam do środka, również mieszając. Oczywiście nie chodzi teraz o to, by ta bryndza całkowicie się rozpadła na pastę, gdyż zaraz będziemy to łączyć z wodą i to się będzie gotować. I pod wpływem temperatury ta bryndza powinna się ładnie rozpuścić. Czyli teraz zostawiam sobie trzepaczkę, biorę łyżkę, i to wszystko stopniowo wlewam, mieszając. I tak niech się pogotuje parę minut. Zupa się gotuje. Trzeba uważać, żeby nie wykipiała. Ten dodatek mąki nieco ją zagęścił, ale pamiętajcie, że to ma być nieco, więc nie możecie dodać mąki zbyt dużo, no bo inaczej zrobi się klajster, zrobi się bryndzowy beszamel po prostu. Na razie pewnie niewiele zobaczycie, no bo jest biały garnek, jest biała zupa, ale właśnie tak to ma wyglądać. Można teraz ów garnek zdjąć. Dobra, wytrzymam, gorące. A! I teraz większy ogień, patelnia. Dlatego, że wykończeniem tej zupy są dwie rzeczy, a jedną z nich jest boczek. Można, jeśli mamy grube plastry boczku, można ten boczek pokroić w kostkę, a można też pokroić go w takie paski. Wędzony może też być parzony. Może być wędzony i gotowany. W każdym razie patelnia bez tłuszczu, boczek jest tłusty, już chwyta, 
Dajmy mu się zrumienić. Boczek jest rumiany, można pod nim wyłączyć ogień. Korekcja smaku. Pamiętajcie, bryndza jest tworzona z solonego buncu. Zatem potrzeba tutaj dość niewiele soli. No i co? No i najpierw nalewamy zupę. Nie jest ona, jak widzicie, potwornie gęsta, ale taka nie ma być. Konsystencja jest idealna, ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ to jest z jednej strony zupa, ale z drugiej strony jest to rodzaj Eintopfu, ponieważ chudej jewie towarzyszą ziemniaki gotowane. Kawałek ręcznika papierowego, no to już nie pochodzi tradycyjnie z bacówki. I teraz ostatnie rzeczy, mianowicie omasta z kwarki i coś, czego nie ma w oryginalnym przepisie, ale pomyślałem sobie, że to doskonale będzie pasowało również kolorystycznie. No, zamiedzą Słowacja, czyli historyczne górne Węgry. No i papryka, po prostu papryka e, słodka, albo też ostra, jak kto woli. E, no bo kiedyś papryka to był przecież pieprz ubogich, erzac pieprzu. Zatem e, z całą pewnością w bacówkach e, już po tamtej stronie mogli paprykę w proszku mieć. A poza tym to niezwykle ładnie zmieni nam kolor, ale i smak całości. Tej papryki nie za dużo. No i wszystko gotowe. To jest prawdziwy posiłek z bacówki z Beskidu Śląskiego, Hudajewa. Jak chcecie, żeby była Lege Artis, wedle oryginalnego przepisu, to bez papryki. Ja z papryką wolę. A wiem, co mówię, bo już wiele razy taką zupę jadłem. Jo. Biała Wisełka, czyli jeden ze źródłowych potoków Wisły. Tam idzie się na Baranią Górę. Można zatem powiedzieć, że dotarliśmy niejako do praźródeł polskości. No i w takim miejscu muszę podzielić się z Wami jedną refleksją. Niedaleko stąd jest miejscowość Wisła. Zamieszkała w większości przez ewangelików. Zatem Jakże niesprawiedliwe jest wymyślone kiedyś w zaborze rosyjskim i niestety używane nadal określenie Polak równa się katolik, ponieważ wyklucza ono z narodowej wspólnoty Polaków protestantów, Polaków grekokatolików, Polaków prawosławnych, Polaków muzułmanów, no i w końcu Polaków agnostyków. Tymczasem wspólnota to jest coś, co powinno wszystkich łączyć, niezależnie od wyznawanej religii lub też niewyznawania żadnej. O tym warto w takim miejscu u praźródeł polskości przypomnieć. Jak ten dzień zwieńczyć? Jak ten dzień podsumować? No rzecz jasna najlepiej przy stole. Przy stole zastawionym potrawami beskidzko-śląskimi. No i to jest właśnie miejsce, które takie rzeczy oferuje. Jest ono na szlaku kulinarnym Śląskie Smaki, a jest to chata olimpijczyka. Dlaczego chata olimpijczyka? Bowiem włada nią były słynny olimpijczyk, pan Jan Legierski. Zatem będzie nie tylko Beskidzko, nie tylko Śląsko, ale również olimpijsko. W prostej wiejskiej i górskiej kuchni różnego rodzaju placki smażono na blasze i tutaj te placki w dalszym ciągu są z blachy. I są to placki nie byle jakie, mianowicie placki ziemniaczane, ale w dwóch postaciach. Zobaczcie, 
Widać od razu po wyglądzie placka, że on był bez tłuszczu na blasze gorącej usmażony. To są placki ze szpyrkami. Ze szpyrkami. No spyrka, powiedzieliby w innej części Polski, no po prostu kawałki boczku albo też słoniny, omasta. Tutaj coś, co wynikło z potrzeb i z doświadczenia. Mianowicie placki, które się nazywają szkubane. Otóż, kiedy się już starło wiele ziemniaków i nasmażyło się placków, one często zostawały. I wówczas te placki suszono na piecu, a potem wysuszone łamano, czyli skubano, darto, a potem je zapiekano. One są zapieczone z domową śmietaną i z domowym masłem. Tutaj nic innego nie ma. To jest rzecz najprostsza z możliwych i absolutnie wspaniała. Cudowna rzecz. Cudowna rzecz. Dobra, jak sobie to wsadzę do buzi, to nie będę mógł swobodnie mówić, no bo mamy jeszcze o czym mówić. To jest żebroczka, czyli jeden z filarów, jeden z symboli miejscowej kuchni. Jak to opisać tym, którzy nigdy w tych stronach nie byli? No żebroczka to jest rodzaj babki ziemniaczanej. Czyli mamy, zobaczcie, tutaj widać wyraźnie, mamy starte ziemniaki, w tym wypadku z dodatkiem ryżu w środku, tam jeszcze co też wyżebrono, to się dodawało, czyli na przykład kawałki boczku. No i to jest podawane równorako, albo tak jak tutaj z wielkimi skwarami, albo też czasami podają to z sosem grzybowym. Telefon dzwoni i ja się nie dziwię, no bo ja bym też przed snem sobie taką porcję żebroczki z jodu. Zobaczcie, jakie mega skwary, no prawie jak z Czarnobyla. Doskonałe. Teraz przechodzimy do tematu zupnego. Kwaśnica. Nadużywany termin. I bardzo często zamiast kwaśnicy podają kapuśniak, ponieważ kwaśnica prawdziwa, a w tym wypadku kapuśnica, to jest zupa li tylko na płynie spod kiszonej kapusty. Mamy tutaj ów magiczny płyn, mamy tutaj grzyby i mamy ziemniaki, które mu musiały być ugotowane osobno, ponieważ one w tym kapuścianym, kwaśnym wywarze nigdy by nie zmiękły. Wszystko jest zaprawione domową śmietaną. Cuza. Magiczne połączenie rzeczy najprostszych, bardzo esencjonalny grzybowy smak i ten kwas podniecający domowo kiszanej, kiszonej kapusty. No to jest miejscowy kołocz, kołocz, welkołacz, wel po prostu, ciasto. No i rodzaj herbaty, rodzaj, bo tak naprawdę z herbatą to, <śmiech> przepraszam, trochę mi w gardle stężała atmosfera, ale mam miejscową śliwowicę. Zobaczcie, jak działa. Teraz mógłbym śpiewać nawet w laskali. A więc wracając do tego. Domowo zbierane zioła i liście. I z tego napar. No i co? Jest źle? Nie. Jest dobrze. Prawdziwa, beskicko śląska kuchnia. Ja wiem, że y, można tutaj zjeść i kebaby, i hamburgery, y, i dewolaje, i barszcz, i pierogi, i schabowe, znaczy tu, nie w tym lokalu, tylko w ogóle y, w tych okolicach. Można, ale przecież jeździmy po Polsce i po świecie po to, by sycić duszę regionalnymi rzeczami. I to wyrasta z tej ziemi właśnie. Takich rzeczy podczas naszych wędrówek szukajmy. Nie. Ja zaczynam od tego. To tak cudownie nasiąkło, albo też nasiąknęło, bo nie wiem, jak się uprawnie mówi, domowym masłem i śmietaną, że jest wręcz boskie.